大家好，欢迎来到怪物与书生，我是方法。今天呢，我们来到台中市太平区，采访一位最厉害，而且是自行时间最长的自行师傅。我们欢迎何武雄老师。啊，谢谢。啊、大家好，我是何武雄。啊、今天呢，我也很欢迎黄先生大驾光临，所以可以讲述我的荣幸。谢谢你，谢谢老师，老师。首先，我们就来请问一下老师，是是，一开始是怎么样来接触到古典吉他，然后学会制琴这个东西的？那时候我是在大概一九六六一九六六六年或六七年这当中哈，我在在当边在高雄那个左营路战地的那个营房哈，啊，大家那个一些同僚，大家。如果没有出差了，或者没上课的时间，就是等于说那个自由活动的时间，大家都唯一的兴趣就是啊，买买个米酒啦，买个那个什么什么文艺罐啦啦哈。那我认为这不是我的兴趣。那我我认为说，在军中，如果说没有出差，什么很无聊，想说、啊、那要不要到高雄哈，找找个那个。但是音乐或学学学点什么哈，那我就想到说，那我应该可以学吉他，因为我家里有一把吉他嘛。说真的，那应该不是我的，是我姐姐姐一个同事哈，她在教育厅上班嘛。她有一天，她有一个女同事拿了一把吉他，说要存放在我家里。那我问问她说，你为什么吉他不要放在你家里，要存放在我家里？他他说他怕他妈妈骂了，然后女孩子怎么可以弹吉他，所以就放在我家里。那时候的吉他，其实跟我们现在古典吉他差差不了多少了，只是现只是那个音箱没有那么宽，比较窄一点。那其他都一样。还有再来就是纸板比较窄一点，纸板窄一窄一点，它是钢弦的。那时候尼龙弦好像。在别的县市我不知道啊，以以我们活动的范围，就是台中台中县以前是台中县，台中县的那个附近几乎没有没有什么尼龙弦吉他看不到，对，都是民谣吉他这种民谣吉他钢琴，也不是民谣，那时候没有民谣这个名字很少，嗯，啊，那如果说有民谣，那那也不叫民谣，有一种吉他类似民谣，但是它的音箱比民谣还小，甚至比古典吉他还小，啊，它那个。挖两个孔哈，跟小提琴的那个孔是一样，那个什么名称我不会讲，嗯哼，应该提琴老师比较懂，是啊，就是那那种吉他，啊、那那种吉他市面上是是比较多，但是但是好像在那种吉他好像用于伴奏，然后是有在歌厅然后公共场所在在唱歌在伴奏哈的人在使用比较多的，它、啊、一般。一般人在学习的哈，以前并没有古典吉他这个名字，那时候都说西班牙吉他。哦，西班牙吉他。就像这种哈，就是我们现在古典吉他那种形态哈，叫西班牙吉他。但是那时候哈，见不到尼龙弦，都是钢弦。那那个纸本我刚才讲比较窄一点。是是。啊，他那个那位小姐哈，存放在我家里就是那种那种吉他。那我也不会弹呐、啊，调音。调音什么都不懂啊，只会摸摸一摸，所以那不来不写不可以啊。那我就找了，那就想办法去去问看有没有这种的教本，那到乐器店去买，买了第一本哦，第一本我的那个吉他谱，就是它的名称是最新吉他哈、哦、教本。那、啊、其实最新现在讲起来是最古老的了，<笑>那以前是那个。有一本日本人编的，叫那古贺正人编的，叫做《三十日独作》，是那本书哈。后来出版的人把把那个名字改掉而已，其实内容都一样，就只把它翻成中文。对，那那里面那里面，那我勉勉强强，那就有一位朋友介绍，一位朋友的朋友介介绍来哈。那我跟他学的，就是简单的和声啊，就只会弹那个急流啊，还有那九一列那个啊。嗯，还完全是用钢琴，那光那光会弹那两两手吉他都不会，但是那样已经很高兴了。当兵那个时期啊，就想说，哎、欸，我来学吉他也也好，要不然在军队里面怪无聊的。啊，那就到高雄去问
。那、啊、高雄当然就是问叶旭阳啊，其他人没有什么当兵啊，要穿军服，也没有什么地方，也没有什么认识的人啊。是，他、啊、就是问到有一位以前黄番别的第一位老师，就是有一位有一位老先生，那时候已经年纪好像七十多岁了。哦，那我就约了一个我们当兵的同僚啊，姓孙的那那个孙先生啊，一起要去跟他写。他已经讲好了，但是后来因为部队时常变动嘛，那真正约好那个时间要去的话哈，我那正好说部队又不能外出了，那结果结果没约定的时间没有去，那再再再再隔一个星期去，那位老先生我说啊，这几回啊来啦，到啊还短意的哈。乡台外足近的，来啦！我话，我给你介绍一个学生啦。嗯，啊，所以就介绍那个黄潘培一样。要跟那个黄潘培学习以前哦，其实我是有在，也有另外一位一个一一一个人哦介绍张乔治，也是在叶启阳问的，另外一家叶启阳问的。啊，所以我第一位老师应该是张乔治老师。嗯，那我跟张乔治老师学。学的不是很久，他原是原原是哈，张乔治老师那时候还没结婚呢，就蛮帅气的，大大概大概有二十七岁或二十八岁那个当中，他跟我差不多。对啊，他他那时候他出门都都骑一一一台那个韦氏吧，哈，那个古老式的韦氏吧，哈，以前是非常非常流行，非常帅气，非常流行。他、啊、他穿的那个白西装哈，他就简直就像歌星一样，下趴，也要也要长得要要很帅哈。啊、他给我们教吉他就，他说：“哎，你有学过吗？”我说：“没有学了，但是自己有买书本来摸一摸的。”后来你弹给我听，然后我我弹那个吉流，他说：“哎，你要吉流，我我给你教吉流。啊”他拿出来一个校本嘛，啊，里面曲子不一样，曲子不一样，那他说那他当然是要学习老师的的那个版本，是，啊，就学那个曲子，学那个曲子，他给我讲一讲。就却就讲不到十分钟，结果他说我我有事情我要出去一下，那你自己练就好，你自己练。那我跟那位孙孙先生就是自己练，他自己练，老师又不在，啊，里面都没有人，还怪无无聊的。不会练啊，要怎么？对啊，结果就结果就练了两三次哈，就就写不下去了。所以我就继续再问了，就是问到刚才我讲的那位老先生哈，他所以才认识黄潘平。那、啊、他学生很多，每每次都用排队的，还没到时间，我都坐在外面用一条，像一条板凳一样坐着哈，因为在那里嘛，在那其他在那里练。像有时候一直挂号，大家一号一号这样过去。像像像像像像挂号一样，有那个味道。嗯。他近期都这样这样写啊，汪汪老师就是从早到尾就是就是这样这样子都人都没有跑，就是一个小时就是交代一个小时结束这样。啊，所以，所以我那个联系哈，当陆战队的那个，陆战队是三年，但是我正式开，正式开始写是好像第二年才开始写啊，等于说我在黄老师那里出日哈，大概有两年的时间。是，当然，当然两年不是说每个星期都是写，有时候，呃，有时候也不能上课，什么也是没有接续的，但是就是那个期间大概就是到退伍为止都是在黄曼别老师那里出日这样。